林秘书，你作为我的秘书，见了同事不打招呼，这可不太好啊。啊，啊，不过也是，你们俩都这么熟了，也不用我再介绍。我今天带林美雅过来呢，就是想让你们以同事的身份互相认识一下。打今儿起呢，林美雅正式担任我秘书一职，以后有什么事儿直接找我秘书就好，千万不要像上次那样直接闯进我的办公室，特别不好，啊。OK， 呃，我还要带林秘书去熟悉下别的部门，走了，走了，林秘书。什么意思呀、啊，陈经理？林美雅现在是我的秘书，请你对我的秘书尊重点。包总，一会儿我送她回去。不劳您费心，我是他的老板，他现在在工作。你们两个放开我！啊！啊消息啊，我第一时间给你打电话，好不好？哎呀，胡警官，真是谢谢，真是谢谢你了，不客气。哎，不过这件事情能不能先别告诉我女儿？等找着了以后呢，我再找机会告诉她，你看行吗？哎呀，放心吧。好，我送您出去。哎，好，谢谢。哎，慢走啊。哎。脸怎么回事啊？谁打的呀？你等我进去啊！等我进去，我弄死他。等你进去，就你，你能弄死谁呀、啊？我妈最近身体怎么样？阿姨最近身体挺好的，就是她这脑子吧，还是那……上医院看我妈去。得嘞。
，你在这守着。谁啊？我回来了，妈。我我不认识你。快别过来！别过来！好，我不过去。你转过来，你看看我。我是若楠。孩子的事，你别哭，别别着急。都这么晚了，你肯定没吃饭吧？我带你去吃你最喜欢吃的海南鸡饭，好不好？欧氏集团工作怎么样啊？嗯，都挺好的，产品研发部的领导都可重视我了，同事对我也可好了。毕竟我是高材生嘛，你女儿我还是很有实力的说啊，那个林美雅是在法国留学的时候就勾搭上欧阳了。不过还有人说，这个林美雅根本就不是什么法国留学生，他们家就是在街边开大排档的。哎呀，那跟那陈哲有有没有见着啊？啊，没有。我平常都在产品研发部，我都待在实验室里。除了吃饭、上厕所，根本没有机会出去。
。哎，你你怎么不接电话呀？就是一些垃圾广告。那个，那在公司跟那个欧阳是不是也见不上面？哎呀，爸，那就更见不到了。人家是大老板，我就是一个小员工。再说了。我们俩没什么关系，没事干，我们俩老见什么面呀？<笑>好了，你就不要瞎想了，我都挺好的。胡涛，哎，小三。销售部经理陈哲的前女友，现在勾搭上了欧阳，分分钟就把陈哲给踹了。可怜的陈哲呀！不过你说这林美雅，到底是怎么把欧阳给弄到手的呀？肯定是惯大了呗。我之前都不知道这事儿呢。所以说呀，人不可貌相。我之前看着小姑娘还挺好的，谁知道？帮我买一碗阳春面，一份醋排。会交给人事部，我来只是来通知一下你，我不干了。你跟公司签订女客户合同可是三年啊，才干了几天啊？你有没有点责任心啊你啊？现在已经不是有没有责任心的问题了，全公司上上下下都在议论你和我，你知道吗？这知不知道他们说什么？是这样，我现在就召开一个全体员工大会来澄清一下你我之间的关系，你看怎么样？欧阳，我没时间陪你玩，我答应你来欧氏做你的秘书，不是为了这个。这样，你先去我办公桌把我的包拿过来啊。哎，不好意思，欧总，我现在已经不是你的秘书，你想拿什么自己进去拿去。我那包里有咱俩的合同。你拿过来，你是去是留，咱按合同说话，好吗？你轻点儿，没事吧，宝贝儿？你有没有点人性啊你？劳务合同，我念念啊。劳务合同第五点，如果乙方在合同履行期间无故离职，甲方有权向乙方提出经济赔偿
，工作满两年不足三年需要赔偿十万。满一年不足两年，需要赔偿二十万。哎，你现在也就干了不到一个礼拜吧？那要是按照合同来说，四十万啊，四十万，有吗？白纸黑字写的清清楚楚，今天我就给你好好上一课。以后你跟别人签合同的时候一定要看仔细，要不然以后在社会上是吃大亏的。呃，欧氏给每一个员工的报酬呢，都是在同行业里最丰厚的，那自然员工呢也有义务承担更大的风险。这样吧，看在咱俩还算是有点交情的份上，违约金我给你减半。这时候是不是？那当然，要不然我拿什么留着你啊？你这个人真是无耻！梅梅呀，你这个女的，不仅是没脑子，你还缺心眼儿，眼里没那谱神经缺钱，你彻底废了。你怎么不想想啊？啊，当初陈哲毅然决然的跟你分手，把你甩了，现在反过来又来找我，说什么乱七八糟的，说我要跟你在一起，让我离你远一点。还有啊，你刚来公司上班的时候，他那是像跟你刚分手做出的举动吗？啊？我是男人，我了解男人，所以我说这件事一定有问题，绝对没有表面上看那么简单。我要是你啊，我就毅然决然的留下来，我不仅要调查出真相，我还还自己一个清白。总之，我要讲的道理我都讲完了。你现在要是想明白了，你就转身出门给我买午饭去。我跟你说啊，喜欢一个人没错，但是作为一个女孩子，你能不能稍微矜持一点，表达的时候再绷那么一会儿，行不行啊？绷不住。宝贝，箱子里装的什么呀？你还记得小时候欧阳总爱来咱家玩吗？当然记得了，小时候他天天嚷着跑到我们家来玩。非得跟着我屁股后边转，我都懒得带他。记得有一次啊，他来我们家玩，把咱爸最心爱的瓷器给摔碎了，我们俩吓得脸都绿了。你猜怎么着？我找出一个五零二胶，把咱爸那瓷器愣是给粘起来了。我以为万事大吉啊，咱爸发现不了，结果老爸那火眼金睛一回来就发现了。他问谁干的？我挺身而出，说是我。话音未落。一巴掌就上来了，五个手指在你的脸上两天没下去，这事儿算是我替欧阳扛了吧？你们讲究吧？嗯，讲究。哎呀，我说的不是这事儿，我说的是他每次来都赖着不走吃晚饭的事儿。可不是吗？从小能吃能喝的，饿死鬼投胎。不过话说回来，咱们家王阿姨做的菜真是好吃，欧阳特别的喜欢吃。我带的这个便当就是王阿姨亲手做的，王阿姨做的，啊，不是王阿姨都离开咱们家十多年了，你上哪找到她的？嗯
么呢？你先夸我。我夸你什么呀？我特意找到他家，逼着他给我做的。李薇薇，我真服你了。那这里边都做了什么菜啊？嗯，就是欧阳小时候来咱们家最爱吃的那些菜了，一样都不落。我已经决定了，从今天开始，我每天都给他送饭，我就不相信了，他的小心脏还不被我给融化了。嗯，我们家微微相中的人，谁能偷渡得了你的五指山呢？那是。看什么呢，微微？啊，没看什么。走吧。哎，哥，我突然想起来，我还得给欧阳买杯咖啡去，你先上去吧。好。哎，等一下，这个我得亲自拿给他。好。为什么一直不接我电话？我为什么要接你电话？你干嘛要来欧氏上班？为什么要做欧阳的秘书？你俩到底现在什么关系？请问你现在是以什么身份来问我这些话？如果我没记错的话。我们好像连家人都不是了，你又想让我以什么样的身份来回答你呢？对不起，之前的话是我说的有点重。我跟欧阳什么关系？很重要吗？很重要。是你要跟我分手的，我现在都已经答应了，我们现在没有关系了，你干嘛还来问我这些啊？我是来欧氏上班也好，做欧阳的秘书也好，好像和你没有一丁点关系。你干嘛还要跑去找欧阳，让他离我远一点？你是不是很享受那种把我招之即来、挥之即走的感觉？是，我是很爱你，但我不是你的玩具，是你想扔掉就扔掉，想捡回来再捡回来的。之前说我不对，那你能不能为了我离开欧氏，从欧阳那边辞职？为什么？你可真够慢，谁真够慢的呀？跟薇薇约好了吗？什么跟薇薇约好了？你别吓我！哎，你怎么来了？不是，你没跟薇薇约好啊？他非得要过来给你送饭吃，还必须由我亲自送过来。哼你不会真的跟高层女主管在一起了吧？陈哲，我恨死你了！我果然是没脑子，缺心眼，眼里没不是你缺心，我真的是废了。我这段时间我一直试着站在你的角度上去考虑问题，我一直在反省，我一直在想，我到底是哪儿做错了？到底是什么样的原因让你突然一下那么讨厌我？你就因为跟高层女主管跟我分手？不是什么，你在说什么呢？谁跟高高层女主管在一起了？你这你哪儿听说的呀？不是凭你对我的了解，我是这种人吗？不好意思，陈经理，我现在发现我好像一点都不了解你。我就要来欧氏上班，我就要做欧阳的秘书，我自己的人生自己决定，不劳陈经理您费心。林梅，林梅。
就这么点路，走那么长时间，你干嘛去了？你有事儿啊？你忘性倒挺大呀！泼完我红酒就当没事儿了是吗？那你想怎么样？你不会是来给欧阳送饭的吧？哎，你想勾搭上欧阳，最起码也得用点心吧？大街上随随便便买的破烂，就想让他买你的账。他吃过你几次大排档，你就真当他的肠胃，跟你一样廉价吗？哎，我跟你说话，你看哪儿呢？别怪我没警告。离欧阳远点儿。哎，忘了告诉你了，林美雅现在是我秘书，我得赶紧问问她到哪儿。她必须得赶在黎薇薇到之前给我回来。这林美雅怎么不接电话、啊？看什么呢，薇薇？啊？没看什么。那你去哪儿啊，林薇薇小姐？这些饭菜都是欧阳他自己亲自挑选的。如果你觉得欧总的肠胃很廉价，麻烦你自己去跟他说，不要扯上我。还有，现在我是欧阳的秘书，这是我的工作时间，抱歉。秘书？那我倒要看看你这个秘书都给他买什么了。一碗破面条啊？行，那我就用这碗破面条敬你撒谎不打草稿。你今天怎么这么怂啊？为什么不敢还手啊？是不是被我说中了？再看看这都是什么呀？啊，瞎搅！我让你瞎搅和。还手，我就是勾引欧阳了。我勾引他了，怎么了？我勾引他了，我跟他在一起了。你有意见吗？你这个贱女人，我就知道，我就知道你承认了吗？你勾引欧阳了吗？你这个贱女人，小三，臭小三，你这个臭小三，小三，你这个臭小三，李正飞。你在干什么？哥，你来的正好。这个贱女人承认她勾引欧阳了，还说她和欧阳好上了。闭嘴！走，离开这儿。哥，你怎么老帮她呀？你忘了她泼我红酒了？李薇薇，你闹够了没有？丢人现眼！这么长时间，都快赶上西天取经了你，你听好了，以后给你发微信，你第一时间回复我，听到没有？姐啊，啊不是不是不是，我不会说你的啊，啊，好，我这就过去。
姐，找我有事儿啊？坐。这是什么？这是我的新秘书的人事档案啊，怎么了？你之前的秘书有什么问题吗？硕士毕业，给你做行政助理，我不明白你还有什么不满意的。就是因为太满意了，人家一个好好的硕士生跑过来给我当秘书，太屈才了。我看着人家这又给我打扫卫生，又给我送饭的，我都不忍心了，真的，人尽其才嘛。我把他安排在一个更适合自己发展的岗位上，这对咱们整个公司都是有好处的。你以为我整天待在办公室里面，就什么事情都不知道了吗？现在整个公司都在传你和林美雅、陈哲之间不清不楚的事情。我给你三天时间，处理好这个女人的事情。三天之后，我不想再在公司看到她。为什么呀？林美雅怎么了？工作是工作，他跟那个陈哲早就分手了，他现在就是我的秘书，我们什么关系都没有，清者自清，啊，就因为公司的人说我就要把他开了呀，那不是变相承认了吗？现在所有的人都在说你为了追林美雅，故意要开除陈哲，你知不知道这件事情会造成多坏的影响？嘴长在别人身上，他们怎么说我能管得了吗？我已经说了，我们两个就是上司与下属的关系。我做好自己的事就得了。你做好你自己的事情了吗？什么事情都只想着自己，你有为别人考虑过吗？你有为公司考虑过吗？现在这件事情，只是在公司内部流传。如果要传出去，你知道有多少人在等着看欧氏集团的笑话？你才来公司几天啊，就闹出这么大的事？我看公司早晚有一天会毁在你手里。之前已经表达的很清楚了，我根本就不想接触这个公司。虽然我不太清楚爸那边的想法，但是他很关心你的。所以在这件事情上，你千万别多想，好吗？爸的想法你会不知道。你要真的不想干预的话，你来公司干嘛？你不是最讨厌坐班了吗？嘴上说不想接手公司，可是你现在做的每一件事情。都是在挑战我的权威。原来我只是觉得你任性、幼稚，可我真的没有想到，任性幼稚的背后，还藏着虚伪。这一点你跟爸真像。姐，你一定要这么说吗？我不知道自己到底做错什么了。自从你大学毕业后，你整个人像变了一样，你对我越来越冷漠，你甚至都不愿意看我一眼。你小时候对我多好啊，爸工作忙，妈在家一个人喝酒，那个时候只有你。你那么优秀，我一直很庆幸你是我的姐姐。我一直以你为骄傲，可是现在为什么会变成现在这个样子啊？难道就因为我是爸的亲生儿子吗？我从来都没想跟你争什么，真的，我可以什么都不要。所以你还是那么幼稚，只会站在自己的角度上去看问题。你不是我，你不会明白我的感受。总之，现在我以集团总裁的身份来命令你，立刻开除林美雅。林美雅没有违反公司任何一项规章制度，我是不会开除她的。
你脏了的那件衣服，一会儿交给他们去送洗。等回头洗干净了，我亲自给你送过来。美安，今天的事情真的很抱歉，我们把微微惯坏了。等回头有时间，我一定带着微微亲自来向你道歉，好吗？也不知道你喜欢什么款式，给你准备了一些衣服，你自己挑一挑。如果没有喜欢的，可以再换一批，没有关系的。我在下面等你，好好挑一挑，不要客气。照顾好。梅小姐，请您挑选。你买这么长时间，你快饿死我！你怎么在这儿啊？我办公室怎么变成这样了？怎么样，浪漫吗？我让前台帮我一起布置的爱心午餐。你过来是给我送饭来了？嗯。这事办的算靠谱啊！饿死我了。这饭哪儿买的？什么买的呀？这些都是王阿姨亲自做的哦。王阿姨啊？嗯。你说你编的王阿姨啊？她不是早就辞职不干了吗？人家为了你特意找到她家，逼着她给做的，全都是你小时候最爱吃的，是不是小时候那个味儿？还真是小时候那个味儿。<笑>以后我每天都来给你送饭，你想吃什么你就跟我说，我就告诉王阿姨让她给你做。对，你不知道，刚才在楼下我又碰见那个贱女人林维雅了，她骗我说她是你秘书，还竟然跑到街边小吃店去买几块钱的东西，还要送上来给你吃，简直就是玷污你的肠胃。我要是不给她点颜色瞧瞧，她还真以为你好欺负呢。而且我帮你问出来了。他自己也承认了，他就是故意勾引你的，你千万不要被他给骗了。可是呢，他不会真是你秘书吧？怎么，他不能当我秘书啊？是我让他去街边小吃店买吃的吧？到现在还没回来呢。你是不是把他怎么着了？你就别给他打电话了，我哥都已经带他走了，你就让他彻底消失吧。他那种人根本就不配做你的秘书，你就别给自己找麻烦了。哎呀，你先把饭吃了嘛，人家特意给你送来的，你好歹吃几口嘛。这就是证据。你,你看我干嘛？他都承认他勾引你啊！我教训他一下还不行啊李总，嗯，因为林小姐调过去的衣服，他一件都没选。为什么啊？他不喜欢吗？他自己跑去对面小店买了。啊，好，我知道了。那李总，我先回去了。
。你好，你好，嗯，这一套打完五折多少钱啊？一百二十八。好，那我要了。哎，咱这试衣间在哪？在那边。谢谢，不客气。谢谢小刘叔，不客气。刚才给你准备了那么多好看的衣服，一件都没挑上，还非要自己出去买，为什么？小刘叔，那些衣服实在是太贵了，穿在我身上也不合适，我不能要。更何况，你刚才带我离开那儿，拯救我于水火之中。我已经很感谢了，喝果汁。谢谢下车！不下。下车！不下车！你干嘛？不下车！你别拽我！我不会道歉的，你想都不要想！哎，你松开我！松开我！歉，我不。林美雅现在是我的秘书，就是我的人。你欺负她，就等于在欺负我。你道不道歉？哥，你也不帮帮我。林美雅，你这个人怎么人前一套，人后一套呢？你当着我的面明明承认你勾引欧阳了，你现在装什么装呀你？我在帮你呢，你还不领情？微微，你闹够了没有？你看看你现在变成什么样子了？做错了事情不知道悔改，还执迷不悟的责怪他人，这就是我们离家给你的教育吗？这就是你出国留学学到的东西？这就是你应该有的素养？小丽叔，哎呀，你们别生那么大的气，我没什么，我挺好的。酒店大堂那么多人看着呢，你们别逼他了。不行，李薇薇。你今天必须向林美雅道歉，否则以后别怪我彻底不理你。对不起。对不起什么？我不该把面条和虾饺扣在你头上。谁头上？林美雅。好了，我接受你的道歉。没事吧你、啊？我能有什么事啊？我这不是好好的吗？吗实在不好意思啊，我再次。替我们家微微给你道个歉。这样吧，为了表示诚意，我做东，请美雅吃个饭，作为补偿。欧阳作陪怎么样？美雅的意思呢？谢谢从进来到现在，一句话都不说，有事儿啊
。今天在公司大堂，林美雅和黎薇薇闹的那一幕，你知道吗？嗯。我已经通知欧阳，让他立刻开除林美雅。他能答应就好了。林美雅给欧阳做秘书，你怎么看？我能怎么看？我跟林美雅早就没关系了，她来不来欧氏，给不给欧阳做秘书，跟我一点关系都没有。反而是这件事儿现在闹得沸沸扬扬，我倒是觉得我们可以反过来借一把力。原本公司里面就在传，林美雅甩了我。为了接近欧阳，他去勾引欧阳，做了他的秘书。现在他在大堂里面当着所有人的面，主动承认他去勾引欧阳，还跟欧阳在一起。你觉得出了这样的事儿以后，董事会的那些大股东、小股东们还会放心的把欧氏交到欧阳手里吗？还有你爸，不知道他现在知不知道这件事？如果他知道了。他会是什么反应？还不仅仅是这样，现在这波风言风语，我们还可以推波助澜一点，在下次公司例会上，对欧阳委以重任，把集团下半年整体宣传方案交给他做。那不行，他会毁掉公司的。回不到公司，因为还有你在，你是不会眼睁睁的看着欧阳把欧氏给毁了的，所以你早就做好了一份预备方案，就等着他什么时候掉链子，你就站出来，接管全局，这样，一切就又回到正轨。但是，在这个过程中，所有人就会清清楚楚的看到，欧阳只是一个一无是处的傀儡。这样，他就离董事长的位子越来越远跟想着干嘛换一家呀？这家餐厅的位置我早就提前预定好了，他们家的菜特别的地道。我知道他们家菜好吃，我就是今天想吃一下别的。你这一时晴天一时雨的性格，也就我能受得了，知道吗？行吧，那我跟老板打个招呼，你们在这等我。李总来了，王老板，实在不好意思，你今天为我留的位置我可能要取消了，临时有点事情，实在抱歉。没问题呀、啊，嗨，就这点小事打个电话说声就行了，干嘛还特意跑一趟？嗨，也都是到了楼下才临时决定的。那我当然要告知你一声，要不以后你怎么为我留好的位置呢？哈，这就说外了。<笑>行了好了，你先忙，改天再来拜访。OK， 那我去忙了，再见。好。
今天谢谢你啊。哎，小事儿。啊，不过你那视频可是在公司传疯了啊。你不是平时挺厉害的吗？怎么今天被那黎薇薇欺负成那样，你不还手呀？还有啊，你当着那么多员工的面说什么？你勾引我，还跟我在一起了？你什么意思啊你啊？哎，你可千万别误会。我可是一点那个意思都没有。那最好。我那是被气的，虾饺和面条浇一头，顺着风就进脑子了。我也不知道怎么着就标出那么一句话跟我说实话，为什么突然间要换一家餐厅啊？嗯，我不是说了吗？我不想吃这家。编，接着编，少来这套。是因为你姐在楼上吃饭吧？<笑>我是为了你好，我替你着想的。你说我姐以未婚妻在里面吃饭，咱们一帮人进去了，万一碰上了，你多尴尬。嗯，可不是嘛，你是我兄弟啊，你替我想的多周到啊，那我得谢谢你，对不对？客气。呃，幸亏啊，我上去没见到你姐，要不然你这姐夫我呀，得尴尬死。带你换一家餐厅。谢了啊，送完我秘书麻烦你又送我一趟。我跟你说啊，你得对你的这位秘书好一点。要是有一天你欺负他，让他生气，你的这位秘书逃跑了，我随时接手啊。哎，今儿这事儿可是你跟你亲妹亲手造成的，跟我有什么关系啊？哎，不是你什么意思啊？不会是看上林美雅了吧？喂，妈，在哪儿呢？赶紧回家。什么事儿啊？回来再说吧。好，我知道了，我马上回来。怎么了？老太太叫我回家、啊。得，你回去吧，别让老太太等急了。嗯，走了。
。藤原君，再来一壶。谢谢，还是少喝一点吧。没关系。いらっしゃいませ。请问你要吃点什么？给我来一份谷米饭吧。嗨。这就是你擅自做主换来的新秘书，巴黎归来的留学生，导师推荐的优等生。嗯，爸，这里面有误会。爸，这个女人叫林美雅，是个孤儿，很小就被养父领养，她的养父经营着一家街边大排档，三年前赴欧洲留学，原本与公司的一个部门经理是恋人关系。但是前段时间，刘雪归来，和欧阳在飞机上拿错了行李，从那之后就缠上了欧阳，同时立即和她的男朋友分手，也不知道她用了什么手段，成为了欧阳的秘书。姐，你有没有搞错？这陈哲甩林美雅。侯瑞，通知人事部，立即开除林美雅，让原来那个秘书回来。爸，林美雅工作能力很强的。今天是因为欺负她，她一气之下才说出那种话的。她根本就没有勾引我，我们也没有在一起、啊。一个好姑娘，一个正经姑娘，能说出这样的话吗？公司上上下下怎么看你？你就知道吗？你以后怎么对待这个公司？你说，我管他们怎么看啊？反正我也没打算进入这个公司。林美雅没有错，你要是开除林美雅，那就把我也掀开了。哎呀，这个天主！哎呀不要再给你加点什么。哦，不用了。吃啊！什么时候出来的？出来有些天了。
不是还有一年吗？我表现好，提前释放了。你，你过得好吗？小瑞的。这种事情，为什么不早一点制止？对不起，爸，我已经警告过欧阳，让他开除林美雅，但事情发展到今天这个样子，也是我始料未及的。你在外面住的还习惯吧？还还行。习惯就好。早点回去休息吧。哦，那爸你也早点休息。这么着急把我找回来，有什么事儿啊？站起来，那边去，坐过去。李总，你怎么回事？她可是你亲妹妹。你怎么能帮着外人一起欺负你妹妹呢？微微从小到大，我们可是连一根头发丝都没碰过。那个李美雅竟然敢打她，她是不是给欧阳做秘书啊？明天你就带我们全家去找她。爸，你也跟着我们一块儿去。我倒要问问她凭什么打人。我去。爷爷，爸妈，有什么事儿咱们好好商量，别着急嘛。动了气伤了身体不值得。微微，别哭了。习惯了。既然今天微微主动把这件事情提了出来，那么我这个当亲哥哥的，觉得非常有必要，当着爷爷、爸爸还有妈妈的面，把这件事情说道说道。微微是我们的家人，是我们这个家庭成员中最小的一个，也是我的亲妹妹，我一直都非常爱她。我记得小时候的微微是一个特别可爱、单纯、善良的。所以爷爷、爸爸妈妈才会格外的爱他、宠他、娇惯他，甚至到溺爱他。不知道为什么，长大后的微微突然间变得霸道、蛮横、不可一世。你们现在可能不知道，我们家微微在外面会变成什么样子，可以说是不知天高地厚。那所以，我这个亲哥哥，当他出事的时候。当他在外面丢人现眼的时候，我非常有必要管教管教他。你管教他，我怎么听微微说，那个李美雅扬言说她要替我们管教微微呀？你作为哥哥管妹妹，那得家里来管，你干嘛在外边联合起外人一起欺负他？就是啊，轮得到他一个外人来管教吗？就是啊，你不能胳膊肘往外拐啊。嗯，爷爷说的对，爷爷爸妈先别着急嘛。我话还没说完呢，你说。其实今天的实际情况是我们家微微把饭菜汤全部倒在了人家林美雅的身上。那那上一次林美雅把
把一整瓶红酒全都倒在我身上，你怎么不说呀？上次我也在现场，人家为什么要把一整瓶红酒都倒在你的身上？你难道不知道原因吗？你上次是怎么侮辱人家的？你侮辱人家时候用的那些字眼，我当着爷爷还有爸妈的面，真不好意思再重复一遍啊。薇薇，你是一个成年人了，一个成年人就应该懂得控制自己的言行举止，对吗？林美雅是一个普通家庭出身的女孩，没错，她确实没有你有钱，可是人家的钱是靠着她自己的双手勤勤恳恳，一分一分挣来的，她不欠任何人，她也不需要任何人的帮助，所以。当你侮辱他的时候，我请你想明白，尊重这两个字到底该怎么写。你们看他，你们看他，他还在替那个林美雅说话，明明是我被欺负了嘛！那个林美雅她自己都承认了，她确实勾引欧阳了。她要是心里没鬼，她干嘛我泼她菜汤，她不还手啊？我这是在替天行道。好一个替天行道！我倒是觉得呀，你是不到黄河心不死。好了，咱们兄妹俩没有必要当着爷爷还有爸妈的面再争论下去了。这样吧，爸妈、爷爷，请你们到影音室去一趟。我手里边啊，有一段视频资料，当看过之后，谁对谁错，将会一目了然。你也来，过来吧。什么视频资料？说的有道理。从今天开始，管教微微的责任就交给你了。你们两位就不要再插手了，就不要再管了。嗯。微微的一举一动，要及时的向我汇报。明白了，爷爷，您放心，我知道该怎么做。